హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన సూపర్ టేస్టీ స్వీట్ వచ్చేసి బీట్ హల్వా చాలా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా టేస్టీగా అలా తింటూనే ఉండాలనిపించేంత మంచి రెసిపీ మరి ఈ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ గోధుమ పిట్టి హల్వాను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకోండి వాటర్ని కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తూ సేమ్ చపాతీ పిండిలానే కలపండి ఇలా సాఫ్ట్ గా కలిపాక ఈ పిండి మొత్తం మునిగేటంత వరకు వాటర్ ని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ బాల్ పైన ఇలా క్లాత్ తో కవర్ చేసి ఒక మూడు నాలుగు గంటలు పక్కన పెట్టండి మూడు గంటల తర్వాత చూడండి పిండి సాఫ్ట్ గా నానింది ఇలా చేత్తో ప్రెస్ చేస్తూ పిండిని కరిగించండి ఇలా చేత్తో ప్రెస్ చేస్తూ కలిపితే పిండి మొత్తం కరిగిపోయి వాటర్ లో కలిసిపోతుంది పిండి మొత్తం కరిగాక వేరొక బౌల్ లోకి బడగట్టి తీసుకుందాం ఇలా బడగట్టి తీసుకోవడం వలన సాఫ్ట్ పిండి పాట్ అంతా కూడా ఫిల్టర్ అయిపోతుంది జిగురుగా బంకగా ఉండే పాట్ అంతా సపరేట్ అవుతుంది ఇలా బడగట్టగా వచ్చిన ఈ పిండి ముద్దను పాడేయండి ఇలా తీసిన గోధుమ పాలను మళ్ళీ మూత పెట్టి గంట గంటన్నర సేపు పక్కన పెట్టండి ఇలా పక్కన పెట్టడం వలన ఇందులోని ఎక్స్ట్రా వాటర్ అంతా కూడా పైకి వస్తుంది గంటన్నర తర్వాత చూస్తే ఇందులోని ఎక్స్ట్రా వాటర్ అంతా ఇలా పైకి తేలి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టండి అల్వా కోసం ఇలా సాఫ్ట్ గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మిగతా ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లోకి ఒక కప్పు పంచదారను తీసుకోండి స్వీట్ తక్కువగా తినేవారైతే ముప్పావు కప్పు వరకు షుగర్ ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులోనే అరకప్పు వాటర్ ని వేసి చక్కెరను కరిగించండి ఈ చక్కెర కరిగేలోపు ఈ ప్యాన్ ని మరో గ్యాస్ పై పెట్టి మరొక ప్యాన్ ని తీసుకోండి ఇందులో పావు కప్పు చెక్కెరను వేసి క్యారమెల్ ని ప్రిపేర్ చేద్దాం ఇలా క్యారమెల్ చేసి హల్వాలో వేయడం వలన హల్వాకు మంచి కలర్ అనేది వస్తుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది షుగర్ లో వాటర్ వేయాల్సిన పని లేదు కలుపుతూ ఉండగానే చక్కెర అంతా కరిగిపోయి మంచి కలర్ వస్తుంది చక్కెర కరిగిపోయి క్యారమెల్ ఇలా గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చాక ఈ ప్యాన్ ని తీసి షుగర్ ప్యాన్ ని పెట్టండి చూడండి షుగర్ సిరప్ కూడా కరిగిపోయింది ఇందులో క్యారమెల్ ని వేస్తూ బాగా కలపండి ఈ ప్రాసెస్ ని కాస్త ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెయ్యండి ఎందుకంటే మనం వేసిన క్యారమెల్ తొందరగా కట్టిపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ పాకాన్ని తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చూడండి ఇలా లేత తీగ పాకం రాగానే మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టిన గోధుమ పిండిని తీసుకొని మరోసారి బాగా కలపండి ఇప్పుడు ఒక చేత్తో గోధుమ పిండి మిక్సీని యాడ్ చేస్తూ మరో చేత్తో బాగా కలపండి ఇలా కలుపుతూ ఉండగానే నాలుగైదు నిమిషాల్లోనే ముద్దల అవుతుంది ఇలా హల్వాలా గట్టిపడ్డాక అరకప్పు వరకు నెయ్యిని తీసుకొని ఒకేసారి కాకుండా కొంచెం కొంచెం వేస్తూ కలపండి ఈ హల్వా చేసేటప్పుడు మీ చేతికి కాస్త పనిపడినట్లే ఇలా గంటెతో తిప్పే పని ఎక్కువగా ఉంటుంది నెయ్యి హల్వాకి బాగా పట్టేలా కలిపాక మళ్ళీ ఒకటి రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసి కలపండి ఇలా మనం అరకప్పు వరకు నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి నెయ్యి ఫ్లేవర్ తో ఈ హల్వా చాలా సాఫ్ట్ గా టేస్ట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ నాకైతే అరకప్పు వరకు నెయ్యి పడింది ఇలా హల్వా నుండి నెయ్యి సపరేట్ అయ్యేంత వరకు నెయ్యిని కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తూ బాగా కలపండి అప్పుడే మీకు హల్వా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ తో రెడీ అవుతుంది సో ఇలా నెయ్యి సపరేట్ అవుతుంది అనగానే కట్ చేసిన రెండు మూడు టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకుల్ని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే ఒక టీ స్పూన్ యాలక్కుల పొడిని వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు స్టవ్ అప్ చేసి ఇలాంటి ఏదైనా బాక్స్ లోకి గాని లేదా ప్లేట్ లోకి గాని తీసుకోండి నెయ్యిని అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా తీసుకొని సమానంగా అనండి పైన గార్నిష్ కోసం కొన్ని జీడిపప్పు పలుకుల్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇది ఆప్షనల్ అండి 
ఇలా ఊడిపోకుండా ఉండడానికి కాస్త ప్రెస్ చేసినట్టు చేయండి మీరు కావాలంటే ఈ హల్వాలో యాడ్ చేసిన జీడిపప్పుల్ని ఫస్ట్ నెయ్యిలో ఫ్రై చేసి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గానే వేశాను అలాగే ఈ హల్వాను మనం వేడి వేడిగా కూడా తినేయొచ్చు హల్వా పూర్తిగా చల్లారాక నైఫ్ తో ఇలా సైడ్స్ ని కట్ చేయండి ఒక ప్లేట్ లోకి రివర్స్ లో అని తీసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన షేప్ లో హల్వాని కట్ చేస్తే సరి ఎంతో సాఫ్ట్ గా టేస్టీ టేస్టీ హల్వా రెడీ అయిపోయింది గోధుమ పిండితో మంచి టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ వీటిని మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి నాలుగైదు రోజులు తినచ్చు బయట అయితే రెండు మూడు రోజుల వరకు ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ గోధుమ పిండితో ఇలా హల్వా చేసి చూడండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది అలాగే ట్రై చేసిన వారు మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్